ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఎక్కువగా ఏం వింటున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ముప్పై కోట్ల జాబ్స్ స్మాష్ అయిపోతాయి ఏఏ ఎంట్రీతో ఇప్పుడున్న చాలా డిపార్ట్మెంట్స్కు ది ఎండ్ ఓవరాల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఒక కొత్త క్రైసిస్ చూడబోతున్నా ఇవన్నీ వింటుంటే భయమేస్తుంది కదా ఏఐ గురించి ఇప్పటి వరకు వింటున్నది ఒక యాంగిల్లోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ జీపీటీ పేరెత్తగానే మనందరికీ వినిపిస్తున్న వర్డ్ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ అని ఈవెన్ గూగుల్లో సర్చ్ చేసిన మ్యాక్సిమం నెగిటివ్ న్యూసే కనిపిస్తుంది ఇట్ విల్ కిల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ ద జాబ్ ఫీల్డ్ బట్ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి లీవ్ ద నెగిటివ్ షేడ్స్ థింక్ పాజిటివ్ ఏ అయితోనే మనకి కల్ లైఫ్ నెక్స్ట్ జాబ్స్ చేయాల్సింది ఏ అయితోనే కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ అయ్యేది ఏ అయితోనే వర్క్ ఫోర్స్కు కావాల్సిన స్కిల్స్ కూడా ఏ అయినాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కాదు ఈ జనరేషన్ నుంచే మన లైఫ్లోకి వచ్చేసింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ ఇట్ సో ఏఐతో ఏం జరగబోతాం ప్రపంచం ఎలాంటి మార్పులు చూడబోతోంది ఫియర్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుకింగ్ ద వ్యూ వెల్కమ్ టు ద వ్యూ నేను రూపాయి కోరి మీకు తెలుసా టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అమెరికా పాపులేషన్లో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫార్మర్సే ఇప్పుడు అమెరికా పాపులేషన్లో టోటల్ ఫార్మర్స్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ రైతులే మిగిలిన నైంటీ నైన్ పర్సెంట్కి తిండి పెడుతున్నారు యు కెన్ బిలీవ్ ఇట్ రైట్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇది కూడా జీపీటీ జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీ మనం అనుకుంటాం జీపీటీ మన లైఫ్లోకి నిన్నగాక మొన్న వచ్చిందని బట్ నైన్ థౌజండ్ బీసీ నుంచే ఉంది కమ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇదంతా ఎగ్జాగ్రేషన్ కాదు ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సింప్లీ నైన్ థౌజండ్ బీసీలో మనిషి తనకు కావాల్సిన మొక్కలు పెంచుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అదే ఫస్ట్ జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీ ఇంటర్నెట్తో పెంచాడా అందులో చిప్స్ వేశాడా డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రపంచాన్ని మార్చే ప్రతీదీ జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీని ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీలో జంతువులను పెంచుకోవడం ఓ జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీ ఎయిట్ థౌజండ్ బీసీలో ఇనుమును కరిగించడం ఫోర్ థౌజండ్ బీసీలో చక్రం కనుక్కోవడం త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బీసీలో రాయడం నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ జీపీటీని ఇక ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో త్రీ మ్యాస్టర్డ్ సెయిలింగ్ షిప్స్ అంటే భారీగా సైనికులను ఆయుధాలను తీసుకెళ్లే ఓడలు తయారు చేసుకున్నారు బ్రిటిషర్స్ కాబట్టే ప్రపంచాన్ని నేలారు ఇట్స్ ఏ మ్యాసివ్ చేంజ్ ఇది కూడా జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీని సిక్స్టీన్త్ సెంచరీలో ప్రింటింగ్ ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో స్టీమ్ ఇంజన్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్స్ నైన్టీన్త్ సెంచరీలో రైల్వే ఐరన్ స్టీమ్ షిప్స్ అంటే టైటానిక్ లాంటివి ఇంజన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ కనుగొన్నారు ఇక ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో వెహికల్స్ ఎరోప్లేన్స్ కంప్యూటర్స్ ఇంటర్నెట్ బయోటెక్నాలజీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో నానో టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఏఐ నెక్స్ట్ బ్లాక్ చైన్ ఆ నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ఇలా ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఒక జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీ జీపీటీ క్రియేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇకపై జరుగుతుంది కూడా అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద టాపిక్ అమెరికాలో ఆ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫార్మర్స్ ఏమయ్యారు న్యూ క్రియేషన్ జరిగింది స్టీల్ అండ్ మెటల్స్ మైనింగ్ జరిగింది ఫ్యాక్టరీస్ పుట్టుకొచ్చాయి అంతా మెకనైజేషన్ అయింది వాటిల్లోంచి వ్యవసాయానికి కావాల్సిన మిషనరీ కూడా పుట్టుకొచ్చింది వీల్స్ టైర్స్ ట్రాలీస్ ఇంజన్స్ ట్రాక్టర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెహికల్స్ ట్రైన్స్ ఎరోప్లేన్స్ షిప్స్ ఇవన్నీ అల్టిమేట్గా ఉపయోగపడింది ఫార్మర్స్కే ఇవన్నీ తయారు చేసింది కూడా ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్గా తయారునైన ఆనాటి ఫార్మర్సే అంతా ఏమనుకుంటాం జనరల్గా ఆ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రైతుల్లో నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వ్యవసాయం చేయలేక కాలంలో కలిసిపోయారని బట్ అది నిజం కాదు వాళ్ళంతా న్యూ జనరేషన్గా తమను తాము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకుని కొత్త ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ సివిలైజేషన్గా మారి ఆ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేశారు సో తొంభై ఏడు మంది కష్టపడితే వచ్చే ప్రొడక్టివిటీని ఒక్కడే తయారు చేసేలా చేశారు దట్ ఈజ్ ఇన్ జనరల్ జీపీటీ సో మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రేడియో టేప్ రికార్డర్ క్యాసెట్స్ ఫ్లాపీస్ సిరీస్ ఈ ఇండస్ట్రీలు లేవు ఇప్పుడు అలాగని ఉద్యోగాలే లేకుండా పోయాయా వాళ్ళంతా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు ఇంటర్నెట్తో యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటూ వచ్చిన ఈ న్యూ జనరేషన్ అంతా చేంజ్ను యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చార్ట్ జీపీటీతో జరిగే మార్పు కూడా అలాంటివే పది మంది చేస్తున్న పని రేపు ఒక్క రోబోనే చేయగలదు అంటే ఆ టెన్ జాబ్స్ పోయినట్టేనా నో ఆ రోబోను తయారు చేసేది ఎవరు 
టూల్స్ క్రియేట్ చేసేది ఎవరు బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ క్రియేషన్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతోంది సో ఆ పది మంది న్యూ జనరేషన్ జాబ్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సింది ఒకప్పుడు వీడియో షాప్కి వెళ్ళి సిడీలో సినిమాలు తెచ్చుకున్నా ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ తర్వాత అవే సినిమాలను ఆన్లైన్లో చూస్తున్నా సిడీల షాప్ మూసుకుపోయింది ఆన్లైన్ మూవీస్ అందించే నెట్ఫ్లిక్స్ మాత్రం వేల కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకుంది సో ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్లే జరిగింది బ్యాన్స్ అండ్ నోబుల్ కంపెనీ ఓ పెద్ద మాల్ కట్టి బుక్స్ అండ్ స్టేషనరీ అమ్మేది మాల్స్ లేకుండానే ఇంటర్నెట్ వాడి బుక్స్ అండ్ స్టేషనరీ అమ్మింది అమెజాన్ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ అడాప్ట్ చేసుకోకపోవడంతో బ్యాన్స్ అండ్ నోబుల్ మూసుకుపోయింది అమెజాన్ అధిపతి ఫోబ్స్ లిస్ట్లో చేరారు ఇక్కడ అమెజాన్ యూజ్ చేసింది కూడా జనరల్ పర్పస్ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కారణంగా లైఫ్ ఈజీ అవడమే కాదు శాలరీస్లోని భారీ హైక్స్ రాబోతున్నాయి ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఆన్ ద స్పాట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఇండస్ట్రీ ఏఐ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ న్యూ జాబ్స్ క్రియేషన్ జరిగిపోయింది త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో నోటిఫై చేసిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఎంతో తెలుసా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ జాబ్స్ డేటా సైంటిస్ట్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఇంజనీర్స్ కోసం ఆల్రెడీ వెతుకుతున్నాయి కంపెనీలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ రూరల్ ఏరియాస్లోనే నెక్స్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్లో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల జాబ్స్ రాబోతున్నాయి ఇదంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కారణంగా ఏఐతో రూరల్ ఏరియాల్లో అరవై వేల కోట్ల బిజినెస్ జరగబోతుంది అనేది బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇండియా ఫారం ఎస్టిమేట్ చేసింది జాబ్స్ పోతాయని భయపడుతున్నాం కానీ ఏఐ అడాప్షన్ ఎంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుందో దానివల్ల జాబ్ క్రియేషన్ ఎంత ఫాస్ట్గా జరగబోతుందో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నాస్కామ్ ఆల్రెడీ ఓ రిపోర్ట్ రెడీ చేసింది ఇప్పటికిప్పుడు ఇండియాలో లక్ష నలభై వేల మంది స్కిల్డ్ టెకీస్ కావాలనేది ఆ రిపోర్ట్ కంక్లూజన్ ఐదు లక్షల జాబ్స్ రెడీ టు ఫిల్అప్ అట ఏఐ టెక్నాలజీలో స్కిల్స్ వస్తే చాలు లక్షల శాలరీస్ ఇచ్చి తీసుకోవడానికి కంపెనీస్ రెడీగా ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ దీన్నే ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అంటున్నాం దీన్ని లీడ్ చేసేది కూడా ఏఐనే ఈ న్యూ రెవల్యూషన్లో పదమూడు పాయింట్ మూడు కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయంటోంది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం స్మార్ట్ హోమ్ స్మార్ట్ సిటీస్ అని వింటుంటాం కదా అవన్నీ ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఓ టెక్నాలజీనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషీన్ లర్నింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్లాక్ చైన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ డేటా సైన్స్ ఫుల్ స్టాప్ ఇవన్నీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ టెక్నాలజీస్ ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే కాకపోతే దేనికి వాడుతున్నామో మనలో చాలామందికి తెలియదు అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఫోన్ చూడగానే ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఫీచర్తో అన్లాక్ అవుతుంది అదే మరొకరి ఫేస్ పెడితే అన్లాక్ అవ్వదు ఎందుకని అదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలెక్సా అనగానే సాంగ్స్ ఓకే గూగుల్ అనగానే సర్చ్ ఆప్షన్స్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఆటో పైలట్ మోడ్ వీటన్నిటిలో ఉన్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే సెల్ఫీ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లైటింగ్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది కూడా ఏఐనే యూట్యూబ్లో సాంగ్ చూస్తుంటే దాని రిలేటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ఇలా మ్యాచింగ్ సాంగ్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఆటో ప్లే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే వన్ బై వన్ సాంగ్స్ ప్లే అవుతాయి ఇది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ జస్ట్ బిగినింగ్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ బ్యాంకింగ్ ఇలా అన్నింటిలోనూ మనకు కనిపించబోయేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే నెక్స్ట్ వీక్ మీ కార్ రిపేర్కి రాబోతుందనే టెక్నాలజీ పాసిబుల్ అయ్యింది కూడా ఏఐతోనే ఆల్రెడీ బీఎండబ్ల్యూ మర్సిడీస్ ఈ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాయి స్కిన్పై ఒకవేళ దద్దుర్లు కనిపిస్తే దాన్ని ఫోటో తీస్తే చాలు అది స్కిన్ క్యాన్సరో కాదో ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పే టెక్నాలజీ ఉంది ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ రాబోతుందని చెప్పే టెక్నాలజీనే వచ్చేసింది ఏఐతో కార్కి రిపేర్ రావడం గురించి చెప్పడం పెద్ద వండర్ కాదనుకుంటా పంటకు పురుగు పడితే దాన్ని ఫోటో తీస్తే చాలు అదే అనలైజ్ చేసి ఏ పంటకు ఎంత క్వాంటిటీలో ఏ పెస్టిసైడ్ వాడాలో చెప్పేస్తుంది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని ఎవరెవరు ఎప్పుడు ఎంత కట్టాలో మెసేజ్ వస్తుంటుంది ఈ బ్యాంకింగ్ వర్క్ చేస్తున్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే మీకు ఇంకొన్ని ఫిగర్స్ చెప్తాను ఒక్క ఏఐ టెక్నాలజీతో ఎంత వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుందో తెలుసా ఎస్టిమేట్ చేయగలరా ఇట్స్ థర్టీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మెకెన్సే ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది ఇదే మెకెన్సే సర్వే ట్వంటీ థర్టీ నాటికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఫార్టీ ఫైవ్ మిలియన్ జాబ్స్
ప్రపంచానికి తెలిసింది మాత్రం నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లోనే అమెజాన్ గూగుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఊబర్ టెస్లా ఇవన్నీ ఈ స్థాయికి ఎదిగాయంటే కారణం ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్లే నెట్ఫ్లిక్స్లోని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఎటువంటి సినిమాలు చూస్తున్నామో గమనించి అటువంటి సినిమాలే మనకి చూపిస్తుంది దీని వెనుక కోడింగ్ చేసేది మనుషులే సో జాబ్స్ క్రియేషన్ జరుగుతోందా లేదా టెస్లా కార్లోని ఆటో పైలట్లో ఉన్నది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్పై స్కిల్స్ ఉంటే చాలు పిలిచి ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి కంపెనీలు రెడీగా ఉన్నాయి దట్టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీస్తో కెన్ యూ గెస్ ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్టార్టప్ కంపెనీ ఆంథ్రోపిక్ ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయీస్ కావాలని ఓ పోస్ట్ పెట్టింది శాలరీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ల్యాక్ అమెరికన్ డాలర్స్ రీసెంట్గా ఆన్లైన్ జాబ్ పోర్టల్ టీమ్ లీజ్ డిజిటల్ ఓ రిపోర్ట్ షేర్ చేసింది హెల్త్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాంకింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రీటైల్ సెక్టార్స్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ జాబ్స్ అట ఏఐలో ఫ్రెషర్స్కు స్టార్టింగ్ శాలరీనే పరాణం టెన్ టు ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇండియాకు కావాల్సిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్డ్ లేబర్ ఎంతమందో తెలుసా ఐదు పాయింట్ ఐదు కోట్లు అట్ ప్రెసెంట్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న వారు జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇండియాలో ఏఐ మిషన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ టెక్స్ కోసం ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ గూగుల్ వంటి వందల కంపెనీలు ఎదురు చూస్తున్నాయి ఒక్క తెలంగాణలోనే ఇప్పటికిప్పుడు కనీసం ముప్పై వేల మంది ఉద్యోగులు కావాలి ఏఐ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే చాలు ఫుల్ జాబ్ ఆఫర్స్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది అఫ్ కోర్స్ కొత్తవి వస్తే పాతవి పోవడం కామన్ అంత మాత్రాన జాబ్స్ పోతాయి ఐఐటి ఐఐఎంలలో చదివిన జాబ్స్ రావనేది జస్ట్ నెగిటివ్ ఇమాజినేషన్ మాత్రమే రియాలిటీ ఏంటో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే